mbwe mwenzako pande hii imeachiliwa lakini pande hii haijavika kuna mambo mengine itachangia wewe the way the way mimi nina behave baada ya kuokoka bwana sio sawa okay wacha nijiulize wewe mmoja ukisikia watu wanaenda maombi unasiana kuchanguka hapa wewe unataka kwenda mmoja unasiana bariki ya mmoja sio sawa hiyo kitu kitakusumbua kinaweza kukutenganisha na hii vitu tunaongea hapa bwana sifiwe okay wacha tokea ile kiswahili ya kijana asikia amejiuliza Mungo Mungo Eh Mungo Haya changamkia mambo ya roho Si mimi niongeza hapo Changamkia kwa mambo ya vijana Mungo na changamkia na jitume jitume Mungo changamkia na jitume hiyo ni ya vijana Sasa sikiza changamkia mambo ya Mungu ndio roho apate nafasi katika maisha yako Roho alikuja juu ya juu ya Daudi baada ya kujiwa mafu. I think lakini sio na bia. And I think kuna siku moja tutakuwa na ibada ya mwanzo. Amen. Wote sema amen. Hii si maana kama hiyo ndio maana hapana tutatazidi roho amen. Sasa weka hii mjini wa tarehe ya 2 ni ya mwezi. Na leo tunakuja hapa na 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 mimi. Lakini kuna siku moja Bwana sifiwe sana. So kuna njia tatu kwa Biblia Roho Mtakatifu alijionyesha. Nasimamishi hizo mtu alijionyesha nyingi. Mimi nataka kusema tu tatu niko sokali. Bwana sifiwe sana. Na leo nawasema hata mbili. Moja ile. Bwana sifiwe sana. Sometimes wakati watumishi wa Mungu wanakuombea Samuel alimweke alimjilia alimjilia Samuel kwa Daudi mafuta. Sometimes watumishi wa Mungu kuna mafuta inakuanga deposit katika maisha yako. Na ni vitu ambazo hazionekani. Na huwa tunazipokea kwa imani. Bwana sio sawa. When we are a when we are not a kingist then. Ambia mwanzo wewe nimesema. Na unaipokea kwa urahisi unakosa kunangana kwa maisha. Hello Okay, what I'm going to do is that I'm going to do it. But I'm going to do it. Do you remember when I was at Saudi, 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 na wakati Sauli alituma majeshi ya kuja kukamata Daudi akiwa mahali Samuel hapo Roho wa Mungu alishuka juu ya majeshi ya Sauli ikaanza kutabiri yani ikachanganyikiwa wakati tunaishi mahali Roho mtakatifu hapo mapepo na kicha yanachanganyikiwa umesema imani kwa sababu hii ndio itakusaidia amen i am teaching and i am praying for you bwana sio sawa kwa kati sauli alituma njeshi kine wakakuja wakalewa wakasau tulikuwa tunakuja daudi wakaanza kutabiri ili ndio ndio mtakatifu anafaa niko sababu samueli alikuwa amejawa no roho alikuwa anazunguka samueli ya kwamba sauli mwenyewe atakuja akachanganyikiwa akaanza kutabiri ila waambia ga hiyo kitu mara nyingi kwa hii kanisa Ningekuwa Samuel ningekuwa Daudi singeshinda nikitoroka nikienda msituni ningekaa hapo mahali Samuel yako saa yote si unajua bwana asikue sana sisi ndio huwa tuelewi mahali roho mtakatifu hapo hata mimi nasema there is liberty where the spirit of god is there is liberty there is liberty hiyo liberty tunafikiri ni nini ni Kiswahili uhuru i am free so long as niko hapa eh mimi niko niko free niko free kuna vitu iwezi kanizumbua maana roho mtakatifu anashughulikia okay wote kwa ofisi hiyo ya kama nyumba yako ikishikana na ziet house unaandika sikuri tena ndaelewa wewe unajua ijashika wewe nyumba shamba yako ikienda tu ipatane na ziet house hakuna haja kuandika sikuri 
Tete house yenyewe inachukua na jesi. Kwa kitunga tete house wata kutumbia. Chala. Naongea kuzi roho mtakatifu. Songa songa utae maana roho mtakatifu yuko na wajana mapepo ya Kenya na Nairobi. Zorongi so, siko hapo. Yakikuja hapo yataonana na roho bwana sijue. Hii ndio kitu ambacho tunahitaji katika kanisa na leo. The Holy Spirit is a wind. Ya pili, the Holy Spirit is a wind. Exodus chapter 14 and the verse first the verse ya ngapi? Hallelujah. Exodus chapter 14 verse 22. 21 22. Ya pili, nimesema ni tatu. Is oil, is wind, and is fire. Is fire your tabernacle? Ata kama ni sabi ya. Amen. Lagi ni sio leo. Leo alama si kwa kama the spirit of God is wind, is wind. Kwa nasi kwa sana. Richard Bazan sone Acts chapter two verse four. Mandoa mungu fungwe bidhaa na tayari ni chakutoa. Kumi na nne. Acts Acts of Apostles chapter two. Kaso, begani. I want you to get the point because siwaambi mambo mgeni hapa. Ah, ninaambia vitu unajua. Hata ukiingia uko unasoma usiku, nyingine ukihubiri mahali pengine. Hizo tu ndio vitu naambia. Lakini ni muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Amen. Kwa maana sio sana. Matendo ya mitume chapter 2 verse 4 inasema and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the spirit Give them utterance. It's the spirit who gave them utterance. Yo kapo inti yon atar. Rong da katif ucha at alimo ucha kama upepo. Katika kita ucha mateno wa mitume. Aliwa wezesha. It's the spirit of God. Walikuwa wamekusanika mahali moja kama vile tulivyokusanika Bwana asifiwe sana na kutokea upepo ukanjaa ile nyumba alafu kila moja akanjaa roho amen moja ah hiyo unajua ninasema ninaona unasoma wote wakaja kwa roho mtakatifu eh wakaasa kusema lugha mbalimbali kadri ya roho alivyowezesha ndivyo kadri ya roho alivyo wakati roho mtakatifu alishuka katika kanisa la kwanza aliwawezesha kunena na lugha kadri yani wakanena kadri roho alivyo wawezesha when the spirit of god came as a wind he enabled them aliwawezesha sema ile kitu ni bwana asifiwe sana amen wewe hata kitu ndio ushike hapa kwa wakati nao watu walikuwa wanasubiri bwana walikuwa wanasubiri vile bwana alikuwa anawaambia alafu roho akaja juu yao wakanjaa roho wakaanza kunena kadri walivyowezesha kulikuwa hivi angalia kwa biblia kuongea na lugha si unajua hii mambo yetu ya kuongea na lugha kwa makanisa yetu kuongea na lugha kwa biblia ni mara tatu sio mara moja ya kwanza ni hiyo Roho mtakatifu anakuja juu yako na umeenda Meru. Na wewe ni mjaluo. Na ukifika Meru roho mtakatifu anakuja juu yako unaongea kimeru. Hiyo ndio imeandikwa hapo. Hiyo sio hii tunaongea na huko wetu. Sio ile naongea na yangu abana. Hii ni hiyo. Kuongea na lugha kwa Biblia ni mara tatu. Ni kwa nini kwa Bwana sio sasa ya kwanza ni unaenda Kisumu na uti kijaluo na ukifika hapo roho inatakiwa na kuja juu yako tunaongea kijaluo na kuongea kijaluo na ukiwa kwa sababu hiyo kitu inaisha huko unajaribu kuongea kijaluo na kuja ukiki kitu lakini ukiwa hapa kwa jaluo walikuwa wanakusikia ukiongea kijaluo hawajui ni huyu hiyo ndio kitu kilipendeka kule hiyo tazam stadi zina sana waliwasikia wakiongea kila mtu na baba yake mkama anasikia wakiongea kama mmoja huyo anasikia wakiongea kile mwilione ya kwanza Bwana asifiwe sana. Sasa kwa nini sasa ndio kwa hiyo usisahau maana hiyo ni sasa. Nasema roho mtakatifu akija juu yako as wind anakuwezesha mambo ambayo hauwezi 
ukiwa hauna roho Bwana zidiwe. Ninaomba Roho Mtakatifu akuwezeshe hayo mambo ambayo unaona yakiwa magumu kwako. Roho Mtakatifu aliwawezesha kuongea na lugha. Amen. Okay, na sika mtu amkuuliza, hiyo hizo 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 aina mbili nyingine mbili ni ngapi? Wacha nikaja hapa. Ai mwingine anapongea katika kwa Biblia inaandikwa katika matendo ya kitabu cha Korinto wa kwanza 12. Ni wakati ambapo mtu anaongea na lugha ambayo aliyeweki na mtu alafu mtu mwingine hapa anatafsiri vizuri hiyo ndio la pili na hizo zote ni nzuri sana acha nikwambie usipendelee kushinda ukiomba sana na kikamu bana sasa angalia niko akusaidie usonga songe hapa yani njipeana kwa mambo ya roho point ya pili ya kuongea na lugha nimesema ni ile mtu ana hiyo ile inafundisha nimesema kwa sababu nimesikia mtu akiuliza ya pili ni ile mtu anasemanga na lugha za mbinguni hapa alafu mwingine hapa ana tafsiri kwa sababu sija kusikia hata sasa bwana sasa aina ya tatu ya kuongea na lugha ile mtu anasema hakuna mtu anajua bila hakuna mtu anajua bila mtu anasema hakuna mtu anasikia yeye tu ndiye anachua na Mungu wake ta bwana sasa na wakati leo mtakatifu alikuja pale katika Pentecoste aliwawezesha roho mtakatifu akija juu yako kama upepo anakuwezesha ninaona mtu ambaye utawezeshwa na roho mtakatifu kufanya mapenzi ya Mungu utawezeshwa na roho mtakatifu kufanya kazi ya Mungu kwa sababu kwa leo watu wengi wapenzi mambo haraka sana kidunia roho mtakatifu atakuwezesha kupanda mbele Mungu anajua atakuwezesha kujenga kununua approach kabla hatujakuja na hizo tuongee kwa wengine wewe. Ama nimeani. Kuna vile watu wa kanisa akili zao ziko ziko focus kwa mambo ya material tu. Hakiona anajua atakuwezesha kununua ngapi. Kuna license. Kwa hiyo lazima ukiamua kupanga kununua gari lazima uanze mahali ni process. Sio kitu na mtu hivi sio mkaja gari. Yona sisi sana. Lazima kuwa na process hivi kwanza mtu aenda drive school hivi hivi kwa sababu hata mtu akinunua na ana license atajendesha watu. Ah ah. Sasa wewe unachokola. Inasema roho mtakatifu akija juu yetu kwanza anatuwezesha mambo ya rohoni. Bwana asifiwe. Alipo kisha kuwezesha mambo ya rohoni ndio atakuwezesha hii mambo ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Ninaomba roho mtakatifu akuwezeshe mambo ya dhoni. Alafu pia akuwezeshe hii mambo ya kawaida. Akurahisishie kazi, akurahisishie mambo. Roho mtakatifu huwa ana act kama hoi kwa maisha ya Mkristo. Hello? Mzee wangu kwa zamani, ulikuwa zamani uliko mimi. Si niona maroni ilikuwa inaitwa ya bed, bed for. Bed for. Si ya nyinyi yake ilikuwa inafanya hivyo. Kifika kwaona hiyo rodi hiyo ni design ya Mungu yote. Ndio ndio bed for. Roi, ikienda chori alafu ifike kwa kona. Driver anaita tani boy, amsaidie kazi ndio. Ndio muda. Maana sehemu yake ni mkuu. Mzee yule akiwa bila roho mtakatifu maisha inakuwa na mkuu. Lakini roho mtakatifu anakuja zinakuwa kama zile za sisi. I pray. Ila bana Bwana Yesu. Ninaomba roho mtakatifu akurahisishie mambo katika maisha yako. Wewe kama unafiki na roho mtakatifu pia kanisani. Eh? Alafu ukitenganisha na lugha mbaya, na watu wangea vibaya, wakiwa kanisani. Kwa sababu yako ni vibaya Tuesday, Wednesday, Thursday. Na nataka pia kwa Mungu. Ajadilikishi. Siwezi sana hivyo mwenye Mungu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. If you want the anointing, take care of yourself. Hallelujah. Aliwawezesha. Now, sasa tunasoma Exodus chapter 14, mahali tumesema tusome verse 2. 21. 21. Yes. 21 na 22. Pass me. Ndio kwa kwa Mungu, kwa mhusisho. Hapo umetoka. Holy Spirit. Then Moses stretched out his hand over the sea. 
And the Lord calls the sea to go back by a strong easy way all that night and mend the sea into a dry land. Bwana asifiwe. Amen. Hii mambo unasikiana nikiwaambia tukuja hapa kanisani iliane maana nzuri. Hii ndio ya kutusaidia. Bwana sio sana. Walipofika kwa hiyo bahari bibina sana Musa atakwenda nini? Akaiwa mkono. Alipoiwa mkono, bibina sana Mungu ataleta upepo ukasukuma maji. Huo upepo au huo upepo huu tunapumua. Ah. Huo upepo ambao usikulisukuma maji sio hii tuliyomwona. Ni upepo ambao ulikuwa umepepwa na roho ni roho ni roho wa Mungu alitokea hapo akasukuma maji. Sasa sikiza. When the spirit of God comes katika maisha yako kama upepo, anasukuma chochote ambacho kinakusumbia. Amen. Ana okay okay. Anasukuma chochote kinakusumbia mka. Amen. Sema amen. Ro Musa alipoinua mkono Mungu alileta ro upepo ni ro wake Kama huu upepo tunapumua hapa unasukuma hapa maji Kwa nini ungewahi kusukuma ya hivi Ah amen Sasa unaona ni kama unataka kukubali Kama hii upepo tunapumua ndio isukuma maji Kwa nini sasa isimaji ya hivi anyoshe sahi Ni kwa sababu sio hii huo upepo ulikuwa roho wa Mungu. Sasa nisikize mimi kwa Mungu. Roho mtakatifu kama upepo huwa anasukuma magonjwa yote. Roho wa Mungu kama upepo huwa anasukuma kesi zote. Anasukuma mikosi yote. A anasukuma nini? Usiongee. Chao. Kila unaongea unajitakiria. Siku hiyo Waisraeli walikuwa na shida ya Mediterranean Red Sea, si ndio? Walikuwa na shida ya Red Sea. Sasa wao wana shida ya Red Sea. Una unafuta Red Sea tena wao. Bali sisi tunafuta Red Sea. Kwa hiyo sasa lakini ukiangalia maisha yako ni alisani ndio kanikonit Red Sea. Now when the wind when the wind blew from the breath of God in Sukuma Red Sea sasa hiyo la kwako isukumwe na upepo wa Roho Mtakatifu kutoka hapa kanisani. Si unaamini hapa ni kanisani? Hasisikiza. Kuna roho ambayo huwa anahubiri hapa. Si mimi. Ni kutumia na dunia kama ndogo. Bwana sio sawa. Basi huyo ndiye roho ambaye atakusukumia bahari ya kwako. Sema ni wewe. Wakati ninahubiri ndelea <laughs> mwalimu mzuri ambao ninamwamini nilihusia mwalimu mzuri akisema akudi tita ni yule ambaye huwa anajiingia anasema kama mambo akiingia 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 mwalimu mzuri yule anasema anga alafu kesho anaambia wanafunzi niliwaambia anaambia niliwaambia huyo ndio anaofanya washike vizuri kabisa sasa sikiza whenever you will see na macho ya mwili ama ya kiroho Usensi ni kana kwamba mbele yako kuna bahari ya sha. Bwana sasa. Sasa hapa ni usimame. Ufungue hiyo Biblia yako kwa simu ama kwa laptop ama kwa kwa kwa, kwa kitabu. Hapo kwa nyumba yako na usemi ninasimama juu ya ile neno. Roho wa Mungu ambayo utengeneza njia kule hakuna njia ninakuamini sasa ninasema mungu akutengeneza njia ya kwako hiyo ndiyo ya kwanza ya pili 
Then the Tatifu and Kuna and the Tabuja and Sabu numbers the Pelevi. In a Jew who shall see him in the same numbers the Pelevi must have won. Begat Rome the Tatifu and Alicuda numbers the Pelevi. Exon Nas and Kuda and the Tatia. Semi one. Exon Nas and Kuda and the Tatia. Two. Alipokuta numbers and the Tatia. Alipokuta numbers and the Tatia. Bora sasa. Kitabu cha hesabu. Namba 11 verse 1. Now a wind went out from the Lord and it brought quail from the sea and left them fluttering near the camp about a day's journey on the side of about a day's journey on the other side. Unasoma vizuri. Bwana ubariki sana. Unasoma vizuri sana vile ni kwani hapa. Amen. Bila sema kuna siku alikosa nyama. Wanasema hii chakula ya hapa imekutumeki naye. Tumekula mana 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 tumetoka. Sasa Mungu tunataka nyama kama si kwa kurudi Misri. Mungu akawasikia. Wajua Mungu awakoni sana bingo. Na waambia watu wa Mungu kama Mungu alikuwa binadamu. Aisiki. Lakini Mungu ashukuriwe kwa sababu yeye ni Mungu. Hata watu wamemkosea hivyo. Alimwaletea nyama. Sasa sikiza bila kulienda kuna kwa bibi yako. Maandiko yanasema kwamba Mungu akaleta upepo sasa tena ama ya bibi. Huo upepo sasa au kuja kutengeneza njia. Huo upepo au kuja kule kwa Pentecoste hapana. Huo upepo kulipo kucha sasa ni kulenda kuleta nyama. Amen. Lakini sio hivi tunapumua. Kama ni hivi tunapumua si kuleta nyama. Sio hii tunapumua, ukisia jubeko wakile, sio hii, sio hii jubeko tunapumua. Nige kwa ni hivi tunapumua, hakuna hali ya kwenda wakucha. Nipo mungu wa kaka hivi tunapikuwa na mungu wa kaka. Lahini ya ujio si hii, ni the spirit of God. Wanga sosa. When the natifu alikuja kule 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 mtu, akasukuma kwale. Saka hivi ya kitu kinanijisha kwa hako ni kwamba. Ati wali ya muka, wende hivi. Mwendo wa siku mzima. Yani ukienda siku mzima, ukienda hivi ya kumeuka. Mwazia siku mzima na njioni. Mahali mwendo na njioni na njioni na njioni na njioni. Ah, our God is our provider. Amen. Ayamu aje Jehova. Nisi. Jiru. Wana siku sana. Wakati waliko sanyamu, alikuda esa wii, haka wakotela. Wana siku sana. Mbukumi waulizi swani, sasa uya mungu ambaye Alimeta nyama Ninaweza kumutumikia hivi Na akosa kumipatia Kilo ni maitaji Alisema mpaka sasa anujaomba jojote Ongweni na jojote mtaka joba kwa jina langu Mtapewa Kwa na siku sasa Wewe, au watu siku ya wajomba nini sema na hawa mbibia kwa mtai wana inasema chocho Chocho Kwa hawa mbibia kwa mbibia 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 Simo Kwa hawa mbibia kwa mbibia 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 Kwa hawa mbibia kwa mb Mwana nisikuwe sana. Wata kwaza niyombe hii mwana niyombe. Mungu baba ni naomba watu wakayone matopeni. Wawoke. Na mungu baba ni naomba kila wani mzee spirit. Hifungu. Kuna wana mzee mime. Kwa mzee mwana masikata hito ni biyashara tu. We. Wata nisikuwe sana. Biyashara kato inamagiza wakoto wa mungu. Siyako watu wa mwesaka wali ni msikipili Kisi wapewa kia shari hivine na mungu wangu Ya kukusa nyanya, ya kukusa chapo Na kwe kaote Ama mwenye kukubali ya Hindiyo viki, hindiyo sababu Kuwa atuwezi kukamisha mapeko Sa singine ni lazima Kukasirike Siku nisoma masukui Aji, nani, Ezekiel Ezekiel alipewa na roo Akiwa anakasirika Wana sikuwe sana 
Saa zingine akajaga bidu zingine roni mpaka unakasirika. Unasema kwa jina la Yesu Kristo nimetokeshwa na hali hii na nitaibadilisha kwa imani katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Okay, kwanza tutoka kwa roho, acha tujue kwa Bwana sasa. Sasa roho mtakatifu akuletee kile ambacho unahitaji. Amen. Songei kiro, sasa bila kujua mali. Sasa ni kiwi. Mtakatifu ananipatia ananipigania vita kwa hii familia yangu. Wakati Roho Mtakatifu alikuja hiyo siku niliwaambia na narudia tena alileta nyama. Sasa wewe bi open my sister. Hata ukija ukiombea watu wa South Africa uliende. Kabla ya kuombea South Africa mwambie Roho Mtakatifu alileta nyama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ingine njirai ni mitaka kazi Niliwacha kazi, niliwaambia mara nini mimi siwezi kutwa Na zikawai kutwa, na siwezi kutwa na mungu Kukikuta kuniandika wa kakambuni yako Uta nipenda Kwa sababu ni wana yesu na honga yaki Na mimi kutapata kazi kwa hiyo kambuni mpaka ulipenda Lazima utapanikiwa vile vile potika alipanikiwa wakati yusufu alikuja Uyo wakati yusufu wakenda kwa potika, potika alipanikiwa Nina waombe nyote kila mtu maani unapanaka kazi Iyo kazi ya nelewe vizuri, ata kama zili yako Ndiyo wakumbo hiyo kazi kwa jio wanaandelea kwa sabu kwa hapo He, roo takatiku ni ufana hiyo mambo Potika, aliendelea kwa sabu yusufu Alikuwa hapo Bwana <laughs> Niliacha kazi mwezi wa tatu mwingine nishani na nikarudi ukapata. Nikaanza kaa kwa mali mwezi tatu mwezi sita. Mwezi wa sita ulipofika hii ilikuwa mwezi wa tisa sasa. Mwezi wa tatu tumefika mwezi wa tisa sasa. Mwezi wa tisa ulipofika na nyingine nishani nikataka kazi. Nikasema sasa nimekaa huko kwa mali nilihubiri miezi sita ili pate kuwa wakati ndio nikamwambia Mungu siku ile Mungu utanibariki na pesa nitanunua spika za kumbili na njina inaya kwa sababu ni mpaka ubili huko kwa mbali bila siku sauti ina kwa 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 na mungu wa natana ni kataka kazi ni mungu wa taka kazi ni kwa huko kwa 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 ni mesepa hiki roo mtakatifu alipo kuja alimeta mimi na mungu ni mungu wa taka kazi ni kwa kwa mbali ni kwa kwa mbali kwa 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 Nika ina kuomba kanisa. Saa kumi na mwaza jiyo. Hii unashundia kwa hile mtu wanasema inaomba kazi. Unashundia ni oleo vile kuna ndaka huku kwa kiyo. Nilienda kanisa ni nikaomba. Nikaomba, nikaomba, saa chisa, nikaomba, 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 mpaka saa kumi na mwaza jiyo. It was sick ya kazi. Nilipotoka hako inje kwa mulango ya judge. Nilikutaka na mama, haka niuliza hiku. Kweli mbani ni nane na ilangwa mutiso. Nanti nanti 